A video purporting to show dozens of North Korean recruits lining up to collect Russian military fatigues has been released by Ukrainian officials, who say it shows the introduction of troops sent by Pyongyang into the conflict. The video, published by Ukraine Center for Strategic Communications and Information Security, which operates under the Culture and Information Ministry, allegedly shows North Korean soldiers standing in line to pick up bags, clothes and other apparel from Russian servicemen. We received this video from our own sources. We cannot provide additional verification from the sources who provided it to us due to security concerns, said Ayer Solovey, the head of the center. The video clearly shows North Korean citizens being given Russian uniforms under the direction of the Russian military, he said. For Ukraine, this video is important because it is the first video evidence that shows North Korea participating in the war on the side of Russia. Now not only with weapons and shells but also with personnel. The center claims the footage was shot by a Russian soldier in recent days. It comes after the head of Ukrainian military intelligence, Kirill Obudinov, claimed in local media that about 11,000 North Korean infantrymen were currently training in eastern Russia. He predicted they would be ready to join fighting by November. At least 2,600 would be sent to Russia's Kursk region, where Ukraine launched an incursion in August, he was quoted as saying. The emergence of any number of new soldiers is a problem because we will simply need new, additional weapons to destroy them all, Solovey told AP. The dissemination of this video is important as a signal to the world community that with two countries officially at war against Ukraine, we will need more support to repel this aggression. The presence of North Korean soldiers in Ukraine, if true, would be further proof of intensified military ties between Russian President Vladimir Putin and North Korean leader Kim Jong-un. Last summer, they signed a strategic partnership treaty that commits both countries to provide military assistance. North Korean weapons have already been used in the Ukraine war. Speaking during a meeting with media leaders from BRICS countries, Russian President Vladimir Putin said that Moscow remains ready for talks to end the conflict in Ukraine and reaffirmed that a draft document negotiated during the talks in Istanbul in March 2022 should be the basis for any prospective talks. We are ready to conduct a dialogue on a peaceful end to the conflict, but only on the basis of the document that was prepared in thorough negotiations over several months and initialed by the Ukrainian side. It is on this basis that we are ready to continue our work, said Putin. He welcomed peace proposals from China and Brazil, saying that they could serve as a good basis for a search for peace. Putin ruled out any concessions regarding the status of the four Ukrainian regions that Moscow annexed in September 2022, saying that those are our territories. He emphasized that any future deal shouldn't be just a temporary ceasefire that would allow Kiev and its NATO allies replenish their arsenals, but a comprehensive agreement that ensured Russia's security interests. We are ready to continue this fight, and victory will be ours, said Putin. Asked about Ukrainian President Volodymyr Zelensky earlier this week that Ukraine needs either nuclear weapons or NATO membership to guarantee its security, and a build report claiming that Ukraine could develop nuclear weapons, Putin described it as a dangerous provocation. Any step in this direction will be met with an appropriate reaction, he said. And of course, he этот интерес растет, в том числе и благодаря... Мы же понимаем, что происходит вокруг России. И я понимаю. У меня с президентом Лулы прекрасные дружеские отношения. Ну что же я там специально туда приеду, чтобы значит, нарушить нормальную работу этого форума? Ну, мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что это ничего, кроме там... Даже если исключить этот самый, исключить этот мус, ну, это разговоры будут только об этом. Мы фактически сорвем работу двадцатки. Зачем? 
к деятельности объединения очень большой. Мы же... И это очередная провокация на создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас сделать это Украина, это не, не так просто. Но, ну, для Украины сегодняшнего дня. Но в целом это здесь больших сложностей нет. Все понятно же, как это делать. Вот. Это опасная провокация. Потому что она будет, безусловно, любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию. Будут демонстрировать страны Юго-Восточной Азии и Африки. По нескольким причинам мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной. Вот на этой базе мы готовы продолжать работу в Южной Африканской Республике. То, конечно, вот рост экономический, вот определять какие-то сроки, это такая очень сложная вещь. И она вообще контрпродуктивная. Вот сейчас только что говорили о возможности мирных переговоров. Ну, это за. И я сказал, каким образом это может быть реализовано экономического взаимодействия, но не только. Мы уделяем большое внимание и развитию меж... Российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных. А когда мы там это, когда на натовцам надоест с нами воевать, это у них тоже спросите меня. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами. Развитие искусственного интеллекта и его использования мы все больше.